محترم جناب صدر شہ نشین اور اس جلسہ گاہ میں موجود سبھی معزز خواتین و حضرات میرے لیے یہ بے حد سعادت کا مقام ہے کہ خواجہ محمد یونس صاحب کے سالگرہ کے موقع پر اس عظیم و شان تقریب میں مجھے شامل ہونے کا موقع دیا گیا ہے میں اس کے لیے فیضی یونس اور ان کی پوری ٹیم کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں انہیں مبارک بات بھی دینا چاہتا ہوں کہ ایک بڑی وراثت کے مالک کی حیثیت سے انہوں نے حضب ضرورت اس پروگرام کا انعقاد کیا ہے خواجہ صاحب کی خدمات ڈیکومنٹڈ بھی ہیں اور عرف عام میں بھی جاری اور ساری ہیں ساٹھ کتابوں سے زیادہ کے مصنف اگر وہ خالی اتنا ہی کام کر دیتے کہ اور کچھ نہ کرتے صرف اتنی کتابیں شائع کرا دیتے تو مجھے لگتا ہے کسی بھی انسان کی طرح ان کا نام مستند فہرست میں رہتا اور ان کا نام باقی رکھنے کے لیے کافی ہوتا لیکن کتابی کو کتابوں کی دنیا سے باہر نکل کر انہوں نے علم کی روشنی پھیلانے کے لیے چوالیس سے زیادہ مقتدر ادارے قائم کیے ان کی ایک آخری خواہش تھی کہ ان کے قصبے میں بارہ بنکی میں ایک یونیورسٹی قائم ہو میں درخواست کرتا ہوں ذاتی ملاقات میں بھی ان کے بیٹوں سے کہہ چکا ہوں کہ اس کام کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے اس مجلس میں بھی اس کے باہر بھی بہت سے لوگ ہیں جو یونیورسٹی کے قیام کے کام میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے بخوشی راضی ہوں گے اور اچھا سمجھیں گے اس کام کی شروعات کی جائے شاید زمین انہوں نے خرید لی تھی لیکن باقی کا جو کام ہوتا ہے باقی کا جو کام ہوتا ہے حکومت سے اور دوسرے اداروں سے مدد لینے کا اس میں ہم سبھی لوگ کچھ نہ کچھ کام کر سکتے ہیں خواجہ صاحب کے بارے میں میں ایک تصرف کے ساتھ فراق گورکپوری کا ایک بہت مشہور شعر پیش کرنا چاہتا ہوں آنے والی صدیاں تم پر فخر کریں گی ہم اثر ہو آنے والی صدیاں تم پر فخر کریں گی ہم اثر ہو جب ان کو یہ دھیان آئے گا خواجہ کو تم نے دیکھا ہے وہ ایسے انسان تھے کہ جو جو لوگ بھی ان سے ملقات کر چکے ہیں ان پر ایک گہرا تاثر چھوڑ کر گئے ہیں انتہائی شریف شریف النفس انسان مجھ پر ان کا بہت ہی خصوصی کرم تھا جب میں ریٹائر ہوا تو عام طور سے افسروں میں ریٹائرمنٹ کے بعد ایک تھوڑی سی پزمردی آ جاتی ہے مایوسی آ جاتی ہے کہ اب اتنے پوچھنے والے اتنے آؤ بھگت کرنے والے نہیں رہیں گے وسائل تو کم ہو ہی جاتے ہیں خواجہ صاحب پہلے قابل ذر کے انسان تھے جو میرے ریٹائرمنٹ کے بعد میرے قریب خانے پر تشریف لائے اور یہ پیشکش کی کہ وہ مجھے ایرم ایجوکیشنل سوسائٹی کا سرپرست اعزادی طور پر متعین کرنا چاہتے ہیں میں ان کا بڑا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس لائق سمجھا جب تک انہوں نے پروگرام کیے اپنی زندگی میں آخر وقت تک سارے پروگرامز میں مجھے شامل ہونے کا موقع دیا اور نمایاں طور پر اس کی ایک مثال یہاں رکھنا ضروری سمجھتا ہوں میں اگریکلچر پروڈکشن کمیشنر تھا تو ربی اور خریف کی فصلوں کے زمانے میں ہم لوگوں کو ہر ڈویژن میں جا کر میٹنگیں کرنی ہوتی ہیں کسانوں کے ساتھ افسروں کے ساتھ کمپنیاں جو فرٹلائزر بیچتی ہیں بینک جو قرضہ دیتے ہیں تو ان کے ساتھ ایک بڑا مجمع اکٹھا ہوتا ہے مجھے یاد ہے کہ ایک نشست یہاں پر تھی اور اس میں وہ مجھے صاحب صدر کی حیثیت سے شامل کرنا چاہتے تھے جس کی میں نے منظوری دے دی تھی صبح میں جھانسی کے ڈویژن کے دورے پر سرکاری پلین پر گیا اور شام کو آنے میں مجھے تھوڑی سی تاخیر ہوئی اس میں 
सिप्त रदी साहब उस वक्त गवर्नर थे झारखंड के वो भी तशरीफ रखते थे और उनकी हमशीरा भी थी तो ख्वाजा साहब ने ये कहा कि अगर आपको आने में देर हो रही है तो मैं प्रोग्राम शुरू करना चाहता हूँ हमने कहा आप शुरू कर दीजिए और मेरी वजह से रोकी मत काफ़ी लोग आ गए होंगे तो प्रोग्राम शुरू हुआ और सिप्तर जी साहब की बहन को सदर होने का ऐलान कर दिया गया प्रोग्राम शुरू करने के लिए थोड़ी देर बाद मुझे यहाँ आने का मौका मिला तो ख्वाजा साहब ने उठ के कहा कि अब जलसे की सदारत हज में प्रोग्राम अंसारी साहब करेंगे उस पर सिप्त रजी साहब को नाराज़गी का एहसास हुआ और उन्होंने माइक पर कहा कि यह तरीक़ा सही नहीं था जब एक बार उनकी बहन को सदर बना दिया गया था तो अब उनको बीच में से हटाना मुनासिब नहीं था मेरी हालत बड़ी ख़राब थी क्योंकि दोनों मेरे करम फरमा हैं ख्वाजा साहब भी और सिप्त रजी साहब भी मैं चुपचाप बैठा हुआ अपनी बेबसी पर मुस्कुराता रहा वो भी बहुत शरीफ आदमी थे ख्वाजा साहब उनको कोई कहता था कोई ऐसी बात जो नहीं कहनी चाहिए थी या उनका कोई दोस्त के ऐसे से मजाक उड़ाता था सिर्फ मुस्कुराते रहते थे जवाब नहीं देते थे मैंने कई ऐसी महफिलें देखी हैं जहाँ पर उनके करीब के दोस्त उनके साथ चोहलें करने की कोशिश करते थे तंज करते थे हल्का मजाक करते थे जो लखनऊ की तहजीबी रवायत का एक हिस्सा रहा है कभी जवाब नहीं देते थे मुस्करा कर रह जाते थे बत्तीस या चौंतीस हज़ार तलबा इस वक्त जेर तालीम है उनके इदारे में ये बड़ी खिदमत है एक अदारा क़ायम करने में इतनी मुश्किल आती हैं कि जिन्होंने काम किया उनको अंदाज़ा होगा मैं आखिर में ये कहना चाहूँगा कि उनके खान वादे के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी आ गई है सब लोग मिलकर पूरा ख़ानदान आपस में जुड़ के आपस की ज़ाती रजिशों को नज़रअंदाज करते हुए छोटी छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए एक टीम की हैसियत से इस विरासत को आगे बढ़ाएं मजबूत तर करें जिसकी अभी भी कोशिश कर रहे हैं तो हम सब लोगों को खुशी भी होगी और बहुत देर पा वो कोशिश होगी मैंने चंद अल्फाज के साथ फैज़ी यूनुस साहब और उनके सभी साथियों का शुक्रिया अदा करता हूँ थैंक यू वेरी मच